Wie könnt ihr sowas behaupten, dass das Rasulullah sein, sein Gott gesehen hätte? Wobei er selber den Koran gebracht hat, Muhammad also hat selber den Koran gebracht, hat, hat er selber den Koran gebracht und da drin steht geschrieben, dass La tudrikuhul absar, das heißt, er wird nicht durch die Blicke erfasst. Hat sie so erklärt, nicht ja, nicht Aisha hat das so erklärt. Das heißt, er wird nie gesehen, Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt aber Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Authentischer als dieser Hadith. Authentischer als das, was ich eben vorhin erwähnt habe. Das nimmt die Hälfte des Glaubens von Aisha. Authentischer als das. Ali ist mit Haq und Haq ist mit Ali. Gut. Noch ein Beispiel. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir erwähnen immer wieder diese, diese Hadith, aber diese Hadith sind so von Inhalt so, so reich, dass du nie aufhören kannst, davon zu erzählen. Welchen Hadith? Von Ammar, salam Allah. Wenn er zu ihnen sagt, oh Ammar, wenn alle Menschen gehen in eine Richtung, alle Menschen gehen in eine Richtung. Alle. Er hat nicht gesagt, mehr Menschen gehen in eine Richtung. Alle Menschen gehen in eine Richtung und alle gehen in eine andere Richtung. Gehst du mit allen. Jetzt wird erzählt, ich höre immer wieder, die Mehrheit glaubt, dass wir Allah sind. Muhammad sallallahu alaihi wa hat mehr als die Mehrheit gesagt. Mehr als die Mehrheit hat er verboten zu folgen. Indem er gesagt, wenn Kullennas, wenn alle Menschen, nicht mehr Menschen, alle Menschen gehen in eine Richtung und Ali geht alleine in eine Richtung, gehst du mit Ali. Salam. Das heißt jetzt, was ist das dann noch, noch hier äh, in Frage zu stellen, wenn ich sowas weiß? Das heißt, dadurch weiß ich, dass die Erklärung, der, ob ich Allah sehen kann oder nicht, muss ich von Ali a.s. nehmen. Und Imam Shaq hat das auch selber gesagt. Er sagt, وَلَمَّا رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ ذَهَبَتْ بِهِمْ مَذَاهِبُهُمْ فِي أَبْحُرِ الْغَيِّ وَالْجَهْلِ Er sagt, als ich da sah, dass die Menschen durch ihre Mazhab verloren gegangen sind, in die Irrtum und Unwissenheit sah ich nur ein, eine Richtung zu nehmen, was Allah uns befohlen hat, sich uns an, an, den, an den Seil Gottes zu halten, und das sah ich in Ali Muhammad. Aber, aber Imam Shafi sagt, dass ich die Verpflichtung eingesehen habe, dass ich der Weg von Familie Muhammad nehmen muss. Wie Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat, uns an den Seil Gottes zu halten. Nur wir, wir sind diejenigen, die heutzutage hundertprozentig nicht daran glauben, Allah gesehen zu werden. Das glauben wir nicht. Erstmal, wenn wir überlegen, wenn wir denken, jetzt überlegen, wir sagen jeden Tag Allahu Akbar. Wisst ihr? Allahu Akbar, wovon Allahu Akbar? Allah ist der Größte als was? Oder größer als was? Als alles, richtig? Allah ist größer als alles. So. Jetzt, wir wollen, was, was, wir wollen ein Beispiel nehmen. Ein Beispiel. Die Erde existiert. Wir wissen, dass die Erde hat einen Durchmesser. Kannst du mich berichtigen, Bruder, wenn ich, wenn ich was falsch sage, weil das, das wissenschaftlich ist. 40.000 Kilometer, ne? Das ist Umfang. Um durch, durch, Durchmesser ist um, ungefähr 13.000. 13.000. Kilometer ist äh, Durchmesser. So. Kann ich, ich weiß, dass das existiert. Und ich weiß, dass die Erde so groß ist. Richtig? Jetzt will ich sehen, die Erde. Weil ich das nicht sehen kann, bedeutet dass die Erde nicht existiert? Nein, die Erde existiert trotzdem. Damit ich die Erde sehen kann, was brauche ich? Ich muss in die Höhe gehen oder in eine Richtung gehen, mich da von der Erde entfernen. Eine bestimmte Entfernung. Je weiter ich gehe, desto mehr sehe ich. Richtig? Und das ist die Erde. Was ist die Erde in Bezug auf die anderen Planeten? Im Vergleich zu den anderen Planeten gar nichts. Nichts. Nicht zu so erwähnen wie, ein, wie, ein, wie ein, ein, ein Staubkorn. Gar nichts. So, jetzt, ich will die Planeten sehen. Wer bin ich überhaupt, damit ich das schaffe? Was, was für eine Energie habe ich, damit ich das schaffen kann? Ich, habe nicht, ich schaffe das nicht. Ich schaffe nicht, die Schöpfung Gottes zu sehen. Und Gott ist größer als das alles, was er erschaffen hat. Wie komme ich denn dazu, sowas zu glauben, dass ich ihn sehen kann? 
Das heißt, allein in mir das vorzustellen, nicht mit Augen, sondern mit Herz und mit Kopf, was auch ich, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Ich schaffe mit meinem Herzen Gott zu sehen, aber mit einer Bedingung. Das heißt, ich muss an mir was machen, ich muss an mir arbeiten, mein Herz vergrößern durch die Glaube, mein Herz umfangreicher zu machen durch die Glaube, dass ich dazu kommen kann, Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen, mit meinem Herzen. Und das bestätigt der Koran, dass du ihn sehen kannst, aber mit deinem Herz. Das bestätigt der Koran. Wie? Allah sagt in dem Koran, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den Sudrat al muntaha war, und er war daneben, neben diesem Schleier, und er sagt, was er gesehen hat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sah von den größten Beweisen Gottes, seines Herrn. Aber Koran sagt, dass sein Herz nicht verleugnet hat das, was, was, was er gesehen hat, was das Herz gesehen hat, nicht was er gesehen hat. Das heißt, du kannst Allah subhanahu wa ta'ala, durch die Aussagen auch von Imam Ali alayhi salam, er sagt, er wird nicht durch, durch die Augen gesehen, sondern durch die Herzen. Das heißt, durch das Herz kannst du Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Das Herz macht dir, macht dir aber kein Bild. Bild macht dir nur deine Vorstellungen, dein, dein Verstand. Aber dein Herz macht kein Bild. Verstehst du? Wie sehe ich bei Allah subhanahu wa ta'ala durch mein Herz? Das heißt, das Sehen durch das Herz ist viel größer als das Sehen durch den Verstand. Weil der Verstand macht eine Begrenzung für eine Vorstellung. Du machst eine Vorstellung und du hast eine Begrenzung von irgendeinem Körper. Aber das Herz, versuch mal jetzt Gott mit deinen Herzen zu sehen. Und stell dir mal vor, wie, wie, wie groß dieses Sehen ist. Und versuch mal jetzt durch deinen Verstand, Guck mal jetzt, Zwei, ein Beispiel, Astaghfirullah, man darf keine Beispiele für Allah SWT schlagen. Ne? Wir nehmen ein Beispiel, damit die Sache näher wird oder klarer wird oder leichter wird. Wir alle lieben Imam Ali Alisa. Jetzt konzentriere dich bitte und lieb, mehr, lieb mal nur Imam Ali Alisa durch deine Vorstellung. Hast du gemacht? Eine Vorstellung. Stell dir mal vor, du liebst Imam Ali. Durch eine Vorstellung. Was kommt bei dir? Ein Mann, stark, schwer, tapfer, gläubig. Komm, eine Vorstellung. Jetzt umschalten auf das Herz. Lieb mal Imam Ali, Ali Salam, nur mit deinem Herz, nicht dein Verstand, nicht dein, dein, deine Vorstellung. Merkst du, wo du schwimmst? Merkst du das? Merkst du, dass das unendlich ist? Kannst du das kannst du mit, mit nachvollziehen? Jetzt Imam Ali a.s. nur mit dem Verstand vorstellen. Imam Ali a.s. ein Bild machen. Du hast eine Vorstellung. Siehst du einen Mann. Richtig. Jetzt bitte nur mit deiner Liebe zu Ali a.s. Nur die Liebe, ein, ein, ein Hilfsmittel zu Ali a.s. benutzen. Versuch mal jetzt das zu messen, wie groß ist diese Liebe. Versuch mal jetzt ein, irgendeine Vorstellung zu machen. Wie groß ist deine Liebe? Nur die Liebe, nicht Ali a.s. Die Liebe zu Ali a.s. Wie groß ist sie? Unendlich. Die Liebe zu Ali a.s. durch das Herz ist unendlich. Und Ali ist ein Geschöpf Gottes. Ali ist ein Abdullah. Muhammad a.s. ist Abdullah. Und du liebst Muhammad a.s. mit deinem Herz. Hast du keine Vorstellung, was, für das, was das für eine Liebe ist? Jetzt du liebst Allah subhanahu wa ta'ala. Willst du noch da Allah subhanahu wa ta'ala mit deinen Augen sehen? dann hast du nichts erreicht. Gar nichts. Weil alles, was du mit deinen Augen sehen kannst, ist weg. Kann weggehen, wenn du nicht mehr hinguckst. Aber alles, was du mit deinem Herzen sehen kannst, bleibt immer und ewig. Verstehst du? Deswegen, man muss lernen, Allah subhanahu wa ta'ala mit den Herzen zu sehen. Und nicht zu so eng denkerisch bleiben. Nicht so eng denkerisch. Was willst du mit deinen Augen anfangen? Wo willst du denn überall hingucken? Das ist logisch, wenn ich sage, ich will irgendwas sehen, ich muss in eine Richtung gucken. Logisch, wenn ich irgendwas sehen will, ich muss in eine Richtung gucken. Und ich muss den Anfang von diesem, diesem Etwas sehen und das Ende, damit ich das Etwas sehe, das sehen kann. Verstehst du? Wenn ich jetzt das, zum Beispiel ein Auto kaufen gehe, was mache ich? Erstmal gucke ich von Weitem, sehe ich das ganze Auto. Von Anfang und von Ende. Richtig? Komme ich näher, gucke ich da, was weiß ich. Ich habe nur das gesehen. Was ich sehen konnte, durch die kleinen Augen, durch zwei Augen, die Allah SWT mir gegeben hat. Konnte ich noch weiter reingucken in dem Auto drin? Konnte ich in den, in, den, in den Motor von innen reingucken? Nein. 
Was mache ich? Mache ich das Auto an und höre es mir das an, wie der Motor läuft, was, ob das ein Geräusch hat oder nicht. Was kommt bei mir? Vorstellung. Ich ahne, der Motor ist gut, weil der kein Geräusch hat. Richtig? Jetzt aber, ich kaufe nur das Auto, wann? Wenn ich glaube, dass das, was ich gesehen habe, richtig ist. Verstehst du? Du kaufst dich, wenn du nicht glaubst. Du kaufst nicht, wenn du nicht glaubst. Wenn du nicht davon überzeugt wirst, das ist ein Autohändler, wenn du nicht davon überzeugt wirst, das Auto zu kaufen, wirst du nicht kaufen. Das heißt, damit du das Auto im wahrsten Sinn des Wortes sehen kannst, musst du glauben, dass das Auto richtig ist, dass das Auto funktioniert, dass das Auto perfekt ist. Dann kaufst du. 